हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग नमस्कार वनकम सत्याकाल आप सभी लोग को स्वागत करता हूं अपने चैनल एच एस सी एक्सपर्ट्स में आज का हमारा टॉपिक है एच टी एस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सेफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा और प्लीज़ वीडियो पे अंत तक बने रहें फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ एच टू एस एच टू एस क्या है क्या होता है और किसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एच टू एस एच टू एस के गुण क्या होते हैं थर्ड पॉइंट है एच टू एस हजार्स एंड एफेक्ट्स एच टू एस के खतरे और एफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं फोर्थ पॉइंट है एच टू एस सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या सावधान करना चाहिए एच टी एस से क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकते हैं और फिफ्थ वन है एमरजेंसी प्रोसीजर फॉर एच टू एस लीकेज अगर एमरजेंसी कुछ हो जाता है एच टू एस लीकेज हो जाता है तो प्रोसीजर क्या है उसका उसके बारे में जानकारी करते और सिक्स पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन एफेक्टेड बाई एच टू एस अगर एच टू एस यानी पर्सन को इफेक्ट होता है यानी इन्हेल कर लेता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए वाट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस इज प्रोड्यूसड आर जनरेटेड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ आर्गोनिक मटेरियल्स हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए गैस कामनली फॉर्म ड्यूरिंग द ड्रिलिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड यूटिलिटी फैसिलिटीज एंड सीवर्स जनरली एच टू एस सड़ी हुई चीज़ों से एच टू एस रिलीज होता है यानी डिकम्पोजिशन ऑफ आर्गोनिक मटेरियल और क्रूड ऑयल निकालते समय नेचुरल गैस प्रोसेस में अभी एच टी एस रिलीज होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस वेसल्स में टावर्स पाइपलाइंस एक्सकवेशंस में एच टी एस पा जाता है अदर नेम्स ऑफ एच टी एस एच टी एस के दूसरे नेम से भी कहलाते हैं लाइक साइलेंट किलर गैस सूर गैस प्रोतोनिक गैस एसिड गैस कई तरह नेम से बुलाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एच टी एस एच टू एस के गुण के बारे में जानते हैं एच टू एस इज प्रोड्यूसड और जनरेटेड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स हाइड्रोजन सल्फेट जो प्रोड्यूस होता है सड़ी हुई ऑर्गेनिक मटेरियल से होता है इट इज स्मेल लाइक रोतन एक एट लो कॉन्सेंट्रेशन एंड नॉट डिटेक्टेबल बाई ऑर्डर एट हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन में इसका स्मेल होता है लाइक सड़ी हुई अंडी की तरह होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में इसका स्मेल नहीं होता है यानी सेंस ऑफ स्मेल लास्ट हो जाते हैं बींग्स हाइस्ट कॉन्सेंट्रेशन में इट इज़ हाईली फ्लेमेबल फ्लेमेबल एट फोर पॉइंट थ्री परसेंट टू फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट बाई वैल्यू इन एयर एच टू एस हाईली फ्लेमेबल होता है इस जो रेंज है फोर पॉइंट थ्री फाइव परसेंट टू फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट रेंज में इसको हाईली फ्लेमेबल होता है इट इज़ कलरलेस एंड इनविजिबल एच टू एस इसका कोई कलर नहीं है और ये दिखता भी नहीं है इन्वायरमेंट में इट इज़ हेवियर देन एयर एच टू एस एयर से ज़्यादा वेट होता है और 1.19 पॉइंट नाइनटीन टाइम्स इसका टाइम ज़्यादा होता है वेट अटैच द नर्वस सिस्टम एच टू एस डायरेक्टली ह्यूमन बींग के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है सेकेंड विकेस्ट किलर गैस आफ्टर कार्बन मोनाक्स है कार्बन मोनोसाइड के बाद सेकंड बिकेस्ट किलर गैस है बोले तो एच टू एस है हाइड्रोजन सल्फाइड इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर एंड अदर लिक्विड्स हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर में और अदर द्रव पदार्थ में पिघलता है जल जल्दी से इट विल चेंज एच टू एस फोर तब वाटर में यानी अदर द्रव पदार्थ में पिघलता है तो उसको वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है When burned or flared, it forms sulfur dioxide (SO2), which also colorless and highly toxic gas. तब H2S को जलाने से और flared करने से sulfur dioxide produce sulfur dioxide produce होता है. वो भी colorless और toxic gas होता है. The exposure limits 10 ppm is the maximum level for eight hours. अगर कोई कर्मचारी काम करता है 10 ppm के यानी रेंज में 
एट आवर्स अलाउड कर सकते हैं उससे ज़्यादा अलाउड नहीं कर सकते हैं इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एक्सपोजर विल काज हेड एक एंड इरीटेशन ऑफ आइज अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो कर्मचारियों का हेड होना और आई इरीटेशन होना चालू हो जाता है 800 हंड्रेड पी पी एम और मोर विल बी इंस्टेंटली फटल अगर एट हंड्रेड पी पी एम एच टी एस एनवाट में अवेलेबल है तो पर्सनल कभी भी इंस्टेंटली फटल हो सकता है एक ही सांस में एच टी एस इज अकोमलेटेड इन लो एरियाज सच एस वेल टूल सेलर्स ओपन ड्रिंक्स डिचेस एंड एक्सकेशन सभी को पता है एच टी एस हेवियर देन एयर है तो एच टी एस ऑलमोस्ट टाउन साइड में होता है तो वेल से लार्स ओपन ड्रेंस रिचेस एंड एक्सक्रेशन में ज़्यादा पाया जाता है एस टी एस हाइड्रोजन सल्फाइड हजार्स एंड एफेक्ट्स हाइड्रोजन सल्फाइड के हजार्स क्या है और एफेक्ट्स क्या है जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन लेवल और हेल्थ एफेक्ट्स तो कॉलम दिया हुआ है एक एक करके जाते हैं इफ टेन पी पी एम कॉन्सेंट्रेशन द हेल्थ एफेक्ट्स विल बी बिगिनिंग आई इरीटेशन अगर आप 10 पी पी एम कॉन्सेंट्रेशन में काम कर रहे हैं एनवाट पर टेन पी पी एम कॉन्सेंट्रेशन है तो आपके आँख जलना शुरू हो जाते हैं इफ यू आर वर्किंग फिफ्टी टू हंड्रेड पी पी एम कॉन्सेंट्रेशन कंटामिनेटेड इन ए दल्थ एफेक्ट्स विल बी स्लाइटली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरीटेशन आफ्टर वन आवर एक्सपोजर 100 टू 15, 50, 100, 50 टू 100 पी पी के कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप वन आवर काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो आपका थोड़ी सी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी इरीटेशन होगा 100 पी पी इफ यू आर वर्किंग 100 पी पी हेल्थ इफेक्ट्स विल बी आई इरीटेशन लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल आफ्टर टू टू फिफ्टीन मिनट्स अल्टर रेस्परेशन पेन इन द आईज एंड ड्रॉइन आइज आफ्टर फिफ्टीन टू थर्टी मिनट्स फॉलोड बाई थ्रोट इरीटेशन आफ्टर वन आवर सेवरल हावर्स एक्सपोजर रिजल्ट इन ग्रेजुअल इंक्रीज है सीवेरिटी ऑफ दिस सिम्टम्स एंड डेथ में अक्कर विद इन द नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स हंड्रेड पी पी एम अगर आप हंड्रेड पी पी एम में काम कर रहे हैं आपको तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा कफिंग आई रेडिएशन आई में आई में जलन और लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल आपकी जा सकती है पंद्रह मिनट्स में और नींद आने लगती है आँख में दर्द हो शुरू हो जाता है फिफ्टीन टू थर्टी मिनट्स फॉलोड बाई द थ्रोट ऑफ इरीटेशन वन आवर मौत भी हो सकती है फोर्टी एट आवर्स में अगर आप वन आवर एक्सपोजर होते तो इस कॉन्सेंट्रेशन में If concentration level 200 to 300 ppm, the health effects will be severe respiratory tract irritation after one hour of exposure, possible pulmonary edema, fluid in the lungs. अगर कोई 200 to 300 ppm concentration level में काम करते हैं तो उसके उस person को one hour after one hour exposure में severe respiratory tract irritation होने के chances है और लंग्स में वाटर आने का चांसेस भी है यानी उसको बोलते हैं पल्मनरी एडिमा इफ कॉन्सेंट्रेशन लेवल 500 टू 700 हंड्रेड पी पी एम द हेल्थ इफेक्ट्स विल बी लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस एंड पॉजिबल डेथ इन 30 मिनट्स टू वन हावर अगर कोई फार्म करते हैं 500 टू 700 हंड्रेड पी पी एम कॉन्सेंट्रेशन लेवल में कॉन्सियसनेस लॉस होने के चांसेस रहते हैं पॉजिबिलिटी डेथ भी होने के चांसेस है आफ्टर 32 टू वन आवर के ड्यूरेशन में इफ कॉन्सेंट्रेशन लेवल 700 टू 1000 ppm, रैपिड अनकॉन्सियसनेस लॉस ऑफ रेस्पिरेशन एंड है डेथ आफ्टर वन टू थ्री मिनट्स अगर कोई 700 टू 1000 ppm कॉन्सेंट्रेशन लेवल में काम करते हैं तो अनकॉन्सियस हो सकते हैं रेस्पिरेशन भी उसका लॉस हो सकता है और डेथ हो सकता है वन टू थ्री मिनट्स में इफ कॉन्सेंट्रेशन थाउजेंड टू टू थाउजेंड पी पी एम द हेल्थ इफेक्ट्स विल बी अनकॉन्सियस एट वंस 
लॉस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेथ ए फ्यू मिनट्स डेथ में अकर इवन इफ इंडिविजुअल रिमूव टू फ्रेश एयर एट वंस अगर कोई काम करते हैं थाउजेंड टू टू थाउजेंड पी पी एम कंसनट्रेशन में पॉजिबल तो फर्स्ट पर्सन अनकॉन्सियस हो जाएगा लॉस तो हो जाएगा रेस्पिरेशन उसका सांस रुक जाएगी और फ्यू मिनट्स में डेथ होने के चांसेस रहते हैं और अगर कोई विक्टिम को फ्रेश एयर में लाने पर भी मौत हो सकती है हाइड्रोजन सल्फाइड सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड एरिया में हम अब जानते हैं सफिशियंट नंबर ऑफ एस्केप मास्क शेल बी केप्ड इन एरिया वेयर एस टू एस इज लिवेबल टू प्रजेंट हमारे साथ सफिशियंट एस्केप मास्क होनी चाहिए जिधर हम एस टू एस एरिया में काम कर रहे हैं इन केस ऑफ एस टू एस प्रजेंस इन सस्पेक्टेड एरिया द पर्सन मस्ट पुट ऑन एस्केप मास्क इमीडिएटली एंड टॉक्सिकैस टेस्ट मस्ट बी डा मेड विद अप्रोप्रिएट डिटेक्टर्स टू डिटर्मिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस टू एस इन एयर इनकेस अगर एस टू एस प्रजेंस होता है आपके एरिए में इमीडिएटली आपको मास्क पहनना चाहिए और टैक्सिक गैस टेस्ट यानी एस टू एस गैस टेस्ट इमीडिएटली करना चाहिए डिटेक्टर के साथ और उसमें अपना कॉन्सेंट्रेशन पता चलता है वर्किंग पर्सन शुड बी इक्विप्ड विद पर्सनल डिटेक्टर्स एंड अलार्मिंग डिवाइस टू अलर्ट इन केस ऑफ एस टू एस प्रजेंस सभी उस कर्मचारी के साथ डिटेक्टर्स अलार्मिंग डिवाइस होना चाहिए जिधर आप एस टू एस फोर्ड एरिया में काम कर रहे हैं इन केस ऑफ एस टू एस अलार्म ऑल पर्सनल शुड वेकेट द एरिया आफ्टर टर्निंग द एस्केप सेट ब्रीथिंग अपरतस एंड रिपोर्ट टू द डेसिग्नेटेड असेंबली पॉइंट फॉर मास्टरिंग अगर इन केस एस टू एस अलार्म होता है तो सभी कर्मचारी इमिडिएटली अपना एस्केप मास्क पहन कर सेफ लोकेशन में जाना चाहिए यानी डेसिग्नेटेड असेंबली पॉइंट पर जाना चाहिए फॉर मास्टरिंग If working in एस टू एस कंटामिनेटेड एटमोसफियर मस्ट वी आर सुटेबल बी एस एट एंड वर्क इन पेयर टू सपोर्ट एंड रेस्क्यू इच अदर इन द इवेंट ऑफ डिफिकल्टीज अगर आप कंटामिनेटेड है यानी एस टू एस कंटामिनेटेड एरिया में काम कर रहे हैं उधर मैनेटरी रहता है कि आपको बी एस एट पहनना ही पहनना है तो वो वो एरिया में इमिडिएटली अपन काम करते समय बी एस एट पहन के ही काम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए इंडिविजुअल नहीं एलोन वर्क मना है इस एरिया में काम करते समय नो द विंड डायरेक्शन एंड इवेक्वेट इन द क्रॉस विंड डायरेक्शन इन केस ऑफ एस टू एस लीक अगर एस टू एस लीक होता है तो आपको पता रहना चाहिए विंड डायरेक्शन किधर है और आपको क्रॉस विंड डायरेक्शन में किधर जाना चाहिए नेवर गो टू ए लो लेइंग एरिया ड्यूरिंग एस टू एस लीक एस टी एस लीक होते समय प्लांट के किसी एरिया में भी डाउन स्टेयर एरिया में नहीं जाना चाहिए क्योंकि एस टी एस हेवियर देन एयर है एस टी एस ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाउन स्टेयर एरिया में पाया जाता है पेस्ट एच टू एस वार्निंग साइन इन एस टू एस प्रोन एरियाज एस टू एस वार्निंग साइन बोर्ड्स लगानी चाहिए जिधर एस टू एस लीक होने के चांसेस होते हैं प्लांट में The presence or suspected of एस टू एस इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट और सीवर शेल बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू सुपरवाइजर एंड रिस्पेक्टिव एरिया फायर स्टेशन पर अरेंजिंग रिस्क्यू एंड सपोर्ट अगर आप काम करते समय किसी प्लांट एरिया में सीवर या एक्सकोवेशन प्लांट एरिया यानी स्टेशन एरिया में अगर कुछ एस टू एस लीक होता है इमीडिएटली रिपोर्ट करनी चाहिए अपना सुपरवाइजर्स को इंजीनियर्स को और कॉल करके बताना चाहिए फायर स्टेशन एमरजेंसी प्रोसीजर फॉर एस टू एस लीकेज स्टॉप द वर्क इमीडिएटली इन केस ऑफ एमरजेंसी इन द प्लांट और वर्क एरिया अगर आपके वर्क एरिया में या प्लांट में एस टू एस लीकेज होता है तो अगर साइरन आप लोग अलार्म सुनता है इमीडिएटली आपको काम बंद करना चाहिए स्टेप टू यूज एमरजेंसी एसकेप हुड एस टू एस कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा मात्रा में होता है एनवायरनमेंट में तो आपको इमीडिएटली एसके हुड पहन कर ही आपको असेंबली पॉइंट प्रोसीड होना है स्टेप थ्री मैनेज योर इक्विपमेंट्स 
आपके कार्यस्थल में जो इक्विपमेंट्स टूल्स है जो भी मटेरियल है उसको साइड में करना चाहिए ताकि दूसरे कर्मचारियों को ना प्रॉब्लम ना हो सी द विंड डायरेक्शन बिफोर प्रोसीडिंग टू असेंबली पॉइंट असेंबली पॉइंट जाने से पहले हमको विंड डायरेक्शन को देखना चाहिए आपको स्टीम से मिल जाएगा फ्लेयर से भी आपको पता चलता है किधर विंड डायरेक्शन है और जो कॉशन टेप बांधा हुआ होता है बैरिकेशन पे उससे भी पता चलता है विंड डायरेक्शन किधर है उसके हिसाब से आपको क्रॉस विंड डायरेक्शन में असेंबली पॉइंट पे जाना होता है स्टेप फाइव प्रोसीड टू असेंबली पॉइंट एंड मस्टरिंग इमीडिएटली आप लोग को असेंबली पॉइंट पे जाना होता है और उधर मस्टरिंग होना है जो अपने अपने कंपनी के पर्सन को हेड पॉइंटिंग होगा और उधर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन एफेक्टेड बाई हाइड्रोजन सल्फाइड फर्स्ट यू प्रेजर ब्रीथिंग अपरथस मस्ट बी वॉर्न बाई एनी पर्सन अटेम्प्टिंग टू ए रेस्क्यू फास्ट यू ब्रीथिंग अपरथस होना चाहिए जो रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करने के लिए जाता है पेशेंट के पास द व्यक्ति मस्ट बी इमीडिएटली मूव टू फ्रेश एयर पॉजिबल इन द अप एंड डायरेक्शन ऑफ द गैस लीक द रेस्क्यूअर मस्ट बी आउटसाइड द कंटामिनेटेड एरिया बिफोर मूविंग हीज हर पर्सनल बी एस एट विक्टिम को फ्रेश एयर में लाना चाहिए इमीडिएटली अगर हो सकता तो अप एंड डायरेक्शन में गैस लीक को एरिया में लाना चाहिए रेस्क्यूअर को आउटसाइड आने के बाद ही अपना बी ए सेट जो भी रिमूव करना है आउटसाइड आने के बाद ही करना है इफ द विक्टिम हैज स्टॉप्ड ब्रीथिंग रिसिशन मस्ट बी स्टार्टेड इमीडिएटली यूजिंग द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और रेसिशिएटर इफ अवेलेबल अगर विक्टिम सांस बंद कर बंद हो जाती है तो रिसिशिएशन इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए और रिसिशिएटर अगर अवेलेबल है तो उसे भी आप लोग कर सकते हैं रिसिशिएशन मस्ट बी कंटिन्यूड अंटिल द विक्टिम स्टार्ट ब्रीथिंग अन एडेड और अनटिल क्वालिफाइड मेडिकल असिस्टेंस अराइव्स मेडिकल हेल्प मस्ट बी एज्यूम्ड एज सुन एज पॉसिबल अगर विक्टिम सांस बंद होती है तो उसको सांस आने तक अपने से तरफ कोशिश करें रिसिशिएशन कंटिन्यू करें तब तक क्वालिफाइड मेडिकल असिस्टेंस मिले और ट्राई करो कि मेडिकल हेल्प जल्द से जल्द मिले एस टू एस एफेक्टेड पर्सन को ताकि उसकी जान बचा